Herkese selamlar. Nereye gidiyor bu yazılımcılık? Başlıkta da gördüğünüz gibi. Aslında nereye gidiyor bu yazılımcılık olayı sadece yazılım özelinde konuşulması gereken bir konu değil. Aslında genel anlamda bütün sektörler nereye doğru ilerliyor? Özellikle tasarımcıların, yazılımcıların, hatta dijital medya üzerine çalışmalar yapan işte performansçıların vesaire herkesin Mesleki olarak gittiği yön aslında gelecek bizi nereye yönlendiriyor biraz onu konuşacağız bugün. Şimdi uzun süredir e, bu yazılım ve tasarım ve ister istemez dijital pazarlama sektörünün içerisinde bir yer alan profesyonel olarak şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Yapay zeka bir şeyleri değiştiriyor, değiştirmeye de devam edecek. Hatta o kadar hızlı değiştiriyor ki birçok insan kendini yenileyemediği için, birçok insan kendini bir şekilde güncel tutamadığı için e, maalesef ve maalesef ki işsiz kalacak. Bunun sebebi ne? Arkadaşlar bakıyorum özellikle bakın globalde değil. Türkiye'de özellikle baktığım ve izlediğim e, şey şu. Özellikle yazılımcı arkadaşlarda ve tasarımcı arkadaşlarda görüyorum ama ben bugün birazcık daha herkesi kapsayacak konuları yazılımcıların üzerinden örneklendireceğim. Bunu dinleyen, tasarım ya da dijital pazarlamayla uğraşan diğer arkadaşlar da mutlaka e, aslında örnekleri kendi taraflarına çekebilirler. Şimdi biz bunu yazılım üstünden örneklendireceğiz dedik. Ya şimdi arkadaş arkadaşa sohbet ediyoruz burada. Dürüst olalım. Arkadaşlar tembel değil miyiz ya? Birçoğumuz tembel değil miyiz? Ben şimdi aşağı yukarı 2 senedir falan bunu 3 sene bir süreç. Bunun iki senesi içerik üretmedim ama sizlerle iletişimde kaldım. Bir buçuk senesi temiz içerik üretmedim hem de. Ee, Instagram'da görüyorum. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum. İşte bu, ya bunu söyleyen ilk defa başlayan insanlar değil ha. İşte yani yok işte şu oldu, bu oldu, buradan bu geldi. Kendimi burada motive hissedemiyorum. Bu alana yönlensem benlik değil. Bu bilmem ne. Abi ne oluyoruz yani? Ya bir, bir, bir sakin olun. Önce bir arkadaş yani Hele bir durun. Yani daha e, önünüzde uzun bir dönem var. Anlatıyoruz işte böyle hani arkadaşlar hani gelişmeniz lazım. Sürekli kendinizi güncel tutmanız lazım. Sabit bir şey üstüne yoğunlaşmamanız lazım. Sabit doğruların gerçekte doğru olmadığını anlamanız lazım. Bunun üstüne çalışmalar lazım. E, gelen cevaplar kendimi hazır hissetmiyorum. Yap- e, abi senin işi yapış şeklinde, çalışma şeklinde sıkıntı varsa evet kardeşim senin işini yapay zeka gelir elinden alır. Çünkü herhangi bir işletme sahibi, ben de bir firma sahibiyim. Ee, bireysel olarak Türkiye'de kendi projelerimi yaparken globale Compiler Creative Works ismini verdiğim farklı yapılanma, bir yapılanma sahibiyim diyeyim daha doğrusu firma yani yasal olarak firma ama hani bir yapılanma sahibinde bir Proje yöneticisi gibi konumlandırayım kendimi. Hani böyle CEO'lar, CTO'lar, böyle patronlar, founder'lar falan değil de bak proje yöneticisi olarak konumlandırılmış noktada. Şunu söyleyebilirim abi kendini geliştirmiyorsun. Sürekli böyle ne yapacağım ne yapacağım triplerindesin. E abi ben seninle uğraşamam ki ben projeyi nasıl ilerleteceğim? İşte bunu dedirtirseniz çalıştığınız yerlerde abi evet yapay zekalar gelir sizin işinizi elinizden alır. Ama siz gelen teknolojileri Yapay zeka olsun, diğer konular olsun. Bu kendinizin yaptığı işi adapte etmeyi başarabilirseniz. Kendimi parçalıyorum. Özellikle yazılımcı arkadaşlar. Algoritma öğrenin diye. Babamın ayrına söylemiyorum bunu. Algoritmayı bilirseniz prompt vermeyi de anlayacaksınız. 3 aşağı 5 yukarı. Oradan oraya doğru atlamanız, oradaki şeyleri doğal dil bilimini öğrenmeniz çok daha hızlı olacak. Ona göre makineye daha rahat komutlar, daha doğru komutlar verip işinizi hızlandırmak var. Yani kodunuzu daha optimize, daha düzgün hale getirirken 5 dakikada yapacağınız bir işi onun desteğiyle hani abartısız 1 dakikaya yani düşürdüğünüzü düşünsenize. Bakın 5 dakikada yapıyorsunuz 1 dakikaya düşüyor. Ha, günün sonunda siz o zaman yapay zekaya hükmettiğiniz için kendi bilginizle onun pratikliğini birleştirdiğiniz için her zaman Bakın her zaman size ihtiyaç olacak. Ama öteki türlü siz oradaki pratikliğe tukaka derseniz puh ben böyle işin içine tüküreyim bu nereden geldi başımıza bela oldu. Abi başınıza bela eden sizsiniz. A- adamın başınıza bela olmak gibi bir niyeti yok. Yani yapay zekada durdu da böyle 
Cem Yılmaz esprisinden örnek vereyim. Excalibur 17 taktım sana seni bitireceğim. Yani yok öyle bir şey abi. Yani bizi bitirmeye gelmedi bu aletler. Şu an için konuşuyoruz. Geleceği bilemeyiz. İşte bu yani psikolojik olarak kendinizi burada hazırlamanız gerekiyor. Yani abi işte yazılımcılık bitecek. Şu abi her şey şekil değiştirir arkadaşlar. Yani her zaman hayatın içerisinde şekil değiştirecek meslekler. Alanlar şekil değiştirecek. Yani şunu beklemeyin. 1980'lerde, 70'lerde işe giren bir devlet memuru emekli olana kadar 30 sene, 40 sene çalıştığında sabit olarak işini yaptı. Çünkü teknolojinin ilerlemesi o kadar da hızlı değildi. Ama onlar bile işte hesap makinalarında, fasiküllerle, onlarla, bunlarla çalıştılar. Hatta 90'ların ilk döneminde işte bilgi işlem departmanları kurulmaya başladığını Eski usul kağıt evrak işleri bilgisayardaki programcılar tarafından kağıtlardan bilgisayarlara kaydedilmeye başlandı. Orada bile ciddi bir elenme oldu. Orada bile kendini yenileyemeyen adamlar bir noktadan sonra 5-6 sene 10 sene içerisinde orada bile elemine edildi. Ee, ama şu an o 5-10 senelik gelişim ihtiyacı yok. Burada şu an o 10 senede gelişen şey 6 ayda değişebiliyor. Yani hop oradan bir ekran kartı çıkıyor. Yapay zekalara daha da güç veriyor. Ee, o konulara da değineceğim ilerleyen podcastlerde. Hani yapay zekanın bu cihazlardan nasıl e, bir güçle çalıştığını, daha da nerelere gideceğini konuşacağımız podcastler yapacağım ama günün sonunda şu an çalışan sistem 6 ayda bir güncellenip 6 ayda bir gelişiyor. Yani bu adam da öğreniyor yapay zeka. Şimdi senin burada onun kadar hızlı adapte olmasan bile en azından hızlı adapte olman lazım elinden geldiğince ve güncellenmen lazım. Bakın bütün yazılımcı arkadaşlara sesleniyorum. Tasarımda bu biraz daha böyle değil ama bütün dijital medyacılara da sesleniyorum. Ben şucuyum demekten vazgeçin. Ben işte örnek veriyorum mobil alanda uzmanım. Hay hay ben bu arada mobilci değilim örnek vermek için söylüyorum bunu. Ben mobil alanda uzmanım ama ben bir yazılım geliştiricisiyim demek zorundasınız. Ya da işte ben entegrasyon ve performans kanadında uzmanım. Ama ben bir dijital medya uzmanıyım demelisiniz. Bunu demek zorundasınız. Bunu diyecek şekilde kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü maalesef sistem e, böyle çalışıyor artık. Ya Eskiden ben çok net hatırlıyorum arkadaşlar. 2000'lerin ilk döneminde e, yurt dışındaki iş ilanlarına baktığınız zaman ilk 10 yılında 2000'lerin hakikaten HTML developer. Ya bak HTML bir yazılım dili, dili değil. İşaretleme dili. Hani diyorlar ya HTML'den başlayın yazılıma diye. Ha, oradan başlamayın. Gidip algoritma öğrenerek başlayın. Yandan bir şeyler yaptığınızı görebilmek için HTML öğrenin. HTML, CSS bunlar çok önemlidir. Öğrenin ama hani algoritma ile başla arkadaş. Yani bunu anlatıyoruz. Veri yapıları, algoritma falan filan. İşte ondan sonra e, temel programlama bunları söylüyoruz. Ama takan olmuyor tabii. E, gene takanlara konuşuyorum ben altını çizerek. Aynı şey bu, ya buradan başla gibi. Adam HTML developer arıyordu. Şimdi artık hani bizim ülkede adamlar front-end developer, back-end developer'a döndü. Biz full stack artık bizim ülkede. Çünkü istihdam edebilecek bütçe yok. Bütçesi olan firmalarda da inanılmaz bir İK'cıların sorunundan mıdır artık? Yani günah almak istemiyorum ama İK'cıların sorunu da var. Üst taraftaki çalışan egolu yöneticilerin sorunu da var. Yani şöyle oluyor yukarıdan bir fikir atılıyor bakın yazılım sektörünün özet durumu aslında şu an biraz bu dünyada da böyle çalışan çok fazla yer var her yeri kastetmiyorum kimseye de laf atmıyorum yukarıdan bir tane böyle bomba atıyorlar diyorlar ki böyle bir şey yapalım aşağı silsile yoluyla geliyor geliyor en son yazılımcıya diyorlar ki Aga bunu bu kadar bütçeye bu kadar zamanda yapman lazım e adamın verilen bütçe fındık kadar zaman yok denecek kadar az adam yapıyor ama tabii ki de sıkıntı çıkıyor. Hop hop hop hop yukarıya kadar gidiyor. Tamam tamam çıkartın yapıldı bitti diyor. Yapılıp bitti. Tamam güzel yayınladık. Uygulama çıktı. Ağzına tükürüyorlar store'larda vesairede ya da webde orada burada. Sonra denen laf şu. O aşağıdaki geliştirici ekibi kovun başaramadılar. Abi şimdi. Yani neyse konunun özüne doğru geri dönersek. Nereye gidiyor bu yazılımcılık? Abi işte buraya doğru gidiyor. Yapay zekanın gelişmesiyle. Birçok e, dallanmasıyla, birçok e, değişik e, gelişimiyle beraber hayatınıza pratiklik katmasını sağlayacak kadar prompt öğrenip 
yapay zekaları kullanmayı başarmanız lazım. Pek muhterem yazılımcı, tasarımcı ve dijital medyacı arkadaşlar. Fark etmek sizin. Bunu öğrenmeniz lazım. Kendinizi alan bağımsız geliştirmeniz lazım. Kesinlikle kendinizi alan bağımsız geliştirmeniz lazım. Hani tasarımda diyorum ya tasarımda biraz daha sanatsal faktör işin içine girdiği zaman e, orada alanlaşma bir tık daha saygı görüyor hala. Ama maalesef ve maalesef ki yazılımda yazılımcı olmak zorundasınız. Yazılım geliştiriciyim demek zorundasınız. Yani t- o yüzden temelinizi sağlam atıp işte webde mobilde uzmanım ama işte atıyorum oyunla da ilgilenmek istesem ya da gelişsem temeli bildiğim için yazılımı nasıl öğrenmem gerektiğini bildiğim için ve kökü olan veri yapılarını işte temel programlamayı işte örnek veriyorum algoritmayı bildiğiniz için çabuk öğreneceksiniz. Yani bir başlayan adam bu işe iki senede uzmanlaşıyorsa örnek sizin belki de altı ay bir senenizi maksimum alacak. Dolayısıyla gene tercih edilen siz olacaksınız. E, o yüzden de Nereye gidiyor bu işler? Akıllı olan adam için çok güzel gidiyor bazı konular. Akıllı olmayan tembeller için ise çok da iyiye gittiğini söyleyemem. Fakat bu, bu hususta buraya kadar hep e, pembe panjurlu ev gibi pembe gözlüklerle falan baktık. Böyle parıl parıl gördük her şeyi. Şimdi birazcık da işin karanlık tarafı var. Bu yazılımcının tarafına, tasarımcının, dijital medyacının tarafına düşen taraftı. Bir de işverenlerin tarafında bakmak lazım. Şimdi işveren tarafına baktığımızda e, gelir azaldıkça, müşterilerin sıkıntısı arttıkça, hizmet veren hizmet vermeyi başaramadıkça, hizmet alan zaten hizmet almaktan bir haber oldukça maalesef ve maalesef ki işletmeler de ayakta kalmıyor. Dehşet ilanlar görüyorum yani onu da bil, bunu da bil, şunu da bil. Doymadım gel bunu da bil yani bil bil bil yani sen yazılımcı da ol UX UI tasarımcı da ol baba oluyorsun hani ben oldum tamam olmaktan yana sıkıntı yok peki böyle bir adama kaç para vereceksin sen bak istedin tamam isteyenin bir yüzü kara vermeyen zenci arkadaş ne yapayım yani şimdi gerçeği konuşuyoruz var böyle insanlar var benim gibi zibilyon tane dünyada insan var bu arada hani sakın şeye de inandırmayın kendinizi işte her alanda uzmanlaş abi boru gibi uzmanlaşırsın öyle böyle değil yani aklın şaşar neler var ben hiçbir şeyim yani kendi adıma ben ilk şu ay bilmem ne 40 tane sertifika uluslararası şunları yaptım şu işleri başardım pro işte bak git tek başıma 5 yılda 25-26 tane resmi olarak duyurabildiğim 20-25 tane duyuramadığım özel gizlilik sözleşmesi olan projeyi freelance ismimle yaptım kendim arkadaşlaştırdığım adımla yaptım ben var ya Hani kendimi övmeyi boş ver. Ben diyorum ki onları gördüğümde aga ben hiçbir şeyim. Yani şey sanmayın sakın böyle çok fonksiyonlu adam yok sallı var abi dünyada öyle de bir var ki cayır cayır var. Tamam istedin. Peki sen bu çok fonksiyonlu adama kaç para vereceksin hocam? Çünkü bu adamı sen oraya sabit açık konuşalım. Böyle bir adam olman için minimum 30 yaş üstü bir adam olduğunu ve ömrünün büyük bir kısmını bu makinaların bu işlerin başında geçirmen gerekiyor. Ciddi bir portföyün, ciddi bir bilgi birikimin, işte kursların, okulların, onların, bunların, şunların, alaylı tarafın her şeyinin olması lazım. Tamam bu adama sen kaç para vereceksin? Abi 20 vereyim. Abi 20 bin liraya sen bu adamı alamazsın. Ama 30 vereyim. Abi alamazsın. Çünkü yukarıda hiçbir haltı bilmeyen bir tane meslek adı vermeyeceğim şimdi. Iı, linçlenmeyelim oradan da bilmem neci. Yöneticilik yapıyor. Adamın yazılımla alakası yok. Yazılım departmanına yöneticilik yapıyor. Sen o adama 100 bin lira kurumsal firmada 200 bin lira para veriyorsun. Alacağın adam ondan bin kat daha fazla ki diyor o koltuğu ama aşağıda çalıştıracağım ben ona 20 bin lira vereyim. 30 bin lira vereyim. 50 bin. Abi alamazsın sen o adamı. Çünkü sen, o adam sana inanılmaz bir e, enerji verecek. İnanılmaz bir bilgi birikimini aktaracak senin firmanı belki de başka bir boyuta doğru gönderecek sen bu adamı yok aga ben yap işte şunu yapamam bunu böyle olmaz şu şöyle değil abicim olmaz yani sen bu adamı 20-30 bin liraya çalıştıramazsın kardeşim o zaman senin bütçen 20-30 bin TL ise sen departmanını ona göre ayarlamak zorundasın Hani biz deminden beri 10 dakika yazılımcıları, tasarımcıları, dijitalcileri dedik ya çalışmıyoruz, etmiyoruz, biraz dürüst olmamız lazım. Tamam. 
Ama bunu da istememiz için de üstte ya da firma sahiplerinin birilerinin de farkında olması lazım. Ben buradan 50 kişinin, 100 kişinin ya da 10 bin kişi bile dinlese bunu, bunu konuştuğum şeyleri kimine göre ne anlatıyor lan bu hıyar diyeceği, kimine göre aa güzel şeyler anlatıyor, aslında doğru şeyler anlatıyor diyeceği bir konuşma gerçekleştiriyorum burada. Kendi fikrimi doğaçlama olarak bir başlığa konuşuyorum. Bütün podcastlerimde de bunu yapacağım bundan sonra. Yani bir konu var onun üstüne doğaçlama takılacağım, anlatacağım böyle. Kendi içimden geçeni anlatacağım ve benim tecrübelerimle ve içimden geçenlerle söyleyeceğim cümle bu. Arkadaş sorun bir tarafta değil. Bu sorunu aşmanın yolu herkesin o taşın altına elini koyması. Her dışarıya çıktığımızda gördüğümüz zamlar onlar bunlar şunlarla baş etmek istiyorsak üretmemiz gerekiyor. İşin sonunda isyan etmek yerine üretmek zorundayız. Haklı herkes ama üretmek zorundayız. Nerede mi haksızız? Tembeliz aga. Tembeliz. Günün sonunda tembeliz. Ben burada muazzam kibar bir formda konuştuğum zaman da bir şey değişmeyeceğiz. Hiçbir şeyimiz değişmeyecek. Çünkü tembel olduğumuzu bence hepimiz biliyoruz. Çünkü bir şey görmememizden de kaynaklı bu. Yani abi ben çalıştığım zaman hakkımı alamıyorum. Oğlum sen çalıştığın zaman hakkını verebileceğine inanıyorsan çalış. Bir taraftan da kendin üret ya. Ya bir şey üret. Yani beni deliler kovalamadı anladınız mı? Buraya çıkıp sizlere bir şey anlatmayı istemem, öğretmeye çalışmam, üretmeye çalışma sebebim o. Belki bir gün buradan da bir şeyleri değiştiririm. Belki buradan da bir profesyonel olarak kaliteli bir şey yapayım, bir yerlere gelirim. Ya bir şey üret. Yapabileceğin bir şey yap. Bir, ne bileyim bir yazılım yaz, hayatı kolaylaştıracak bir app yap. Ya da ne bileyim işte bir web uygulaması yap. Ya da abi bir, bul bir şey ya. Kreatif ol. Ya da oyun yapmayı seviyorsan bak ben mesela arkadaşlar web aslında tabanlı bir adamım. Yani ben yazılım geliştiricisiyim. İlk cümlem bu olsun. Ama web üzerine yıllardır profesyonel çalışmalarımı yaptım. Ama her alanda da 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi olacak kadar içine girip çıkmaya çalıştım. Ama asla profesyoneliyim ya da ben bunu işi biliyorum demedim hiçbir zaman. Ama bir fikrim var o konularda da. Olması gereken de budur. Fakat son yıllarda ben inanılmaz böyle... E, ...uslu durmayacak derecede çok oyun manyağı bir adamda olduğum için... E, oyun oynama hani sevdamdan ya ben oyun senaryosu da yapıyorum zaten müzik de yapıyorum ses tasarımcılığı da bir, bir sertifikalıyım işte profesyonel ekmek de yedim o işten üniversitede okurken falan hani ben oyunumu yapayım senaryosunu yazayım çizimlerini yapayım işte biraz da insanlarla da ekip kurarım böyle beraber bir şeyler yaparız diye oyun tarafıyla da ilgileniyorum ya bir şey üretiyorum tutar tutmaz bilmiyorum ama deniyorum ama arkadaşlar çoğu insan denemiyor Çoğu insan yapmıyor. Siz bunlardan olmayın. Yazılımcılık nereye gidiyor? Yazılımcılık bir yere doğru gitmiyor. Gelişiyor. Hayat değiştiği için yazılımcılık ve diğer tüm alanlar da gelişip değişiyor. Yani günün sonunda geldiğimiz nokta iş sizde bitiyor. Sizin kendinizi konumlandırmanız gereken taraf belli. Çalışan, üreten, bir şeyler geliştiren insanların tarafı. Çünkü bir şeylerin değişmesi için hakikaten önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz bir şeyleri değiştirdik. İşte bir yerlerdeki yöneticiler kendini değiştirmiyor mu? Abi o zaman bir şeyleri üreteceğiz. Biz yönetmeye başlayacağız. Kendi bünyemizi oluşturacağız. Çok mu zor? Zor evet. Ama e, neleri başarmıyor ki insan bu hayatta? Nefes aldığımız sürece... Umut var. Ee, geliştiğimiz sürece de bir yerlere gelme şansımız var. Yani bu benim kendi görüşüm. Ee, yaklaşık 20 dakikaya yakın süredir sizin kafanızı ütüledim yeterince. Bu hafta nereye gidiyor bu yazılımcılık? Bir yere gittiği yok. Özüyle e, sonlandıralım bu podcast'i. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.